con noi Cristiano Bergodi, ciao Chris ciao Franco, buona, <ride> buongiorno a tutti gli ascoltatori laziali <ride> grande, grande Cristiano grande amico mio, posso dirlo ciao, quindi <ride> ci mancherebbe <ride> Allora, Cristiano, con, con te ovviamente, intanto per farti in diretta i complimenti, ho parlato di te già domenica scorsa, eh, dopo aver visto ovviamente che insomma, sei riuscito a levarti un'altra bella soddisfazione vincendo la Coppa eh, di, di Romania e, e quindi diciamo tre finali, due portate a casa, insomma non è poco su tre finali eh, disputate no? in questi anni eh, di lavoro in Romania con tanti altri anche ottimi piazzamenti cosa, hai fatto sicuramente lì insomma se, diciamo che sei uno degli allenatori più stimati in, eh, in assoluto e, e la cosa bella che mi è piaciuta tanto è vedere le immagini della festa no? come per le squadre che vincono appunto i trofei no? con eh, ovviamente tutta la moltitudine di tifosi eh, a festeggiare assieme alla squadra che soddisfazione è stata in guidando una squadra che comunque diciamo era più una squadra che doveva pensare a, a, alla, alla class, bassa classifica che ovviamente invece a, a vedere insomma di addirittura di andare a vincere un trofeo intanto Franco ti ringrazio per le belle parole che hai speso nei miei confronti e no che posso dire in pratica la squadra quando io sono arrivato nell'ottobre dell'anno scorso del 2021 era lì per l'ultima in classifica e, però era una squadra che l'anno prima aveva fatto i playoff e aveva raggiunto il quarto posto è un club sepsi giovane perché comunque è nato nel 2011 quindi negli anni da 11 anni a questa parte è poi salito nelle varie categorie fino ad arrivare insomma eh, ad entrare nei playoff e ad arrivare anche al quarto posto lì c'è cioè, da considerare che ci sono tre squadre molto importanti come sono il Cetre Cluj, lo Steaua, ex Steaua e, e il Craiova che tra l'altro ho allenato un paio d'anni fa quindi queste qui difficilmente le sporti dal podium ecco. e questa squadra che era arrivata a quarta l'anno scorso però dopo quest'anno aveva cominciato molto male volevano cercare di raggiungere il podio eh, e andare avanti anche nella Coppa di Romania appunto e non ci sono riusciti, quando l'ho presa ottobre era la terza ultima, piano piano con il lavoro, con la fiducia, con i ragazzi, credo il lavoro anche che ovviamente io ho fiducia in quello che so fare e le cose sono andate bene, abbiamo, è vero non siamo arrivati dentro i playoff che era l'obiettivo che mi aveva chiesto la società, però 20 giorni prima in pratica anche di finire la stagione regolare mi avevano rinnovato il contratto proprio perché comunque il Presidente è stato contento del lavoro e che era stato fatto, eravamo nella semifinale di Coppa di Romania molto difficile perché eravamo l'unica squadra di play-out delle quattro semifinaliste no? e dovevamo incontrare il Craiova che era il detentore dell'ultima Coppa di Romania e quindi era per noi difficile sulla carta assolutamente nessuno ci dava nessuna chance di passare invece abbiamo fatto due grandi partite e siamo arrivati in finale e nello stesso tempo abbiamo anche raggiunto il primo posto diciamo, nei play-out, nelle squadre che lottano, abbiamo raggiunto il primo posto che ci permetteva di fare uno spareggio per andare in Europa, nella Conference League, che però non abbiamo più fatto perché comunque nella finale di Coppa di Romania, come dicevi tu, appunto, abbiamo vinto questo primo trofeo della società, di questa società nuova, insomma, quindi nella storia della società siamo entrati con questa vittoria della Coppa di Romania. Loro avevano giocato tre anni fa una finale ancora con lo Steaua però l'avevano persa e quest'anno invece l'abbiamo vinta e è stata una grande, sì, sinceramente è stata una grande gioia perché comunque ci ha permesso di entrare nel secondo turno preliminare di Conference League, cosa che fa, voglio dire, una competizione che farà la Fiorentina, ecco, per esempio, quindi certo in comparazione col livello del calcio rumeno noi ovviamente non siamo test di serie e quindi sarà un po' difficile, però un passo alla volta si cerca di fare qualcosa di importante, è stata una grande soddisfazione e sì, effettivamente i festeggiamenti sono stati fantastici perché, perché c'è stata una folla oceanica in piazza a festeggiare questo primo trofeo ecco, della società. Ecco, tanto la, rimarrai nella loro storia comunque un domani, eh, sempre perché sei comunque quello che ha vinto il primo trofeo della storia di questa giovane eh, società. Io fra l'altro l'ho vista anche giocare, sai che ti, ormai ci seguiamo, cioè siamo amici da una vita, quindi ti seguo da anni in quasi tutte le tue performance. Dai tempi dell'Imolese. Sì, dai tempi, tempi della, della prima squadra, eh, no, dell'Imolese. Eh. E, e quindi diciamo che eh, ho visto la, la, questa squadra 
cioè crescere e giocare al calcio palla a terra eh, aggressività, squadra veloce ho visto per esempio quel, quel ragazzo che ha fatto di due gol nella finale che si vinceva 2 0 poi nel primo tempo poi proprio nell'ultimo minuto della partita loro hanno accorciato le distanze quando ormai la partita era praticamente finita e, e la squadra gioca, gioca anche un bel, un bel calcio su questo non ecco perché ti hanno pure rinnovato prima perché quando uno va lì fa un bel lavoro e la squadra gioca bene eh, ecco mh, il tuo studiare continuamente io me lo ricordo prima dai tempi dell'Imolese il tuo studiare, scrivere cercare sempre ovviamente eh, di, di vedere anche gli altri per apprendere no? e fare poi il, il, tuo, il tuo tipo di calcio eh, quanto però questo manca a Bergodi quello di poter fare questo tipo di lavoro anche qui in Italia? Ma eh, sì, non nego insomma che se no sarei un ipocrita se dicessi che non mi manca assolutamente perché comunque ho fatto in pratica una carriera all'estero, diciamo che nella prima parte effettivamente dal 2000 che io alleno sono 22 anni, in pratica i primi anni l'ho fatto in una serie C, ho allenato anche i bambini alla federazione di gioco, calcio, Roma, lì al centro federale, il primo anno, però dopo ecco, ho fatto pure i dilettanti, poi la C, cioè ho fatto una gavetta insomma lunga, poi mi ha preso so, anche la Lassi a fare il secondo nel 2004, poi ecco a Lecce, e poi dopo sono, tornato, sono andato in Romania per la prima volta e lì ho fatto 5-6 anni dove mi sono tolto belle soddisfazioni, sei un allenatore italiano, comunque anche io ho fatto il master nel 2004, comunque arriva lei in Romania, insomma dal punto di vista anche tattico, è riuscito, sono riuscito no, a dare certe indicazioni a certe cose e mi è sempre piaciuto poi il discorso della tattica, del parlare, del stare dei, con i ragazzi sul campo, insomma, e aggiornarmi sempre. Poi dopo sono tornato in Italia e questo sicuramente mi è mancato perché ho fatto due buoni anni a Modena, il biennio 2010-2012 con pochi soldi, c'erano pochi investimenti e facevamo una bella salvezza con Modena facendo giocare anche dei giovani, ecco poi dopo ho fatto Brescia, Pescara, ho avuto quella possibilità di Pescara, però purtroppo era anche un discorso di avere una squadra che non era all'altezza, poi tra l'altro a gennaio mi avevano anche venduto 3-4 giocatori, anche i migliori, più bravi, non eravamo sì, riusciti, sì, non eravamo riusciti diciamo, a rimpiazzarli, la squadra dopo un inizio, perché a gennaio quando ero arrivato a ottobre in pratica la squadra ha fatto comunque 9 punti ed era al di fuori della zona di retrocessione, dopo sono state 5-6 sconfitte di seguito, sono stato esonerato e va bene, però lì in poi quando prendi una squadra così se ti danno un'altra possibilità cerchi di comunque di sfruttarla, cosa che non è più avvenuta, sono ritornato a Modena purtroppo nel 2015, ultime 8, 8 partite, eh, sostituendo proprio Crespo, però sono arrivato tardi, al momento tardi sempre caliendo, mi diceva che se stavessi portato prima perché comunque c'era una situazione un po' particolare, però al di là di tutto io non rinnego nulla, mi hanno richiamato in Romania e mi sono rimesso in gioco addirittura volontari con l'ultima in classifica, salvandola, poi dopo a Craiova ho sfiorato il titolo sì, con, con il Cluce nei playoff giocando sette partite, sei vittorie, poi l'ultima partita l'abbiamo persa col Cluce recuperandoli, però il Cluce era una squadra che due anni fa in pratica arrivò a fare gli ottavi, i sedicesimi finali con Siviglia, fece 0-0 1-1 in casa, quindi solo per il gol fuori casa fu eliminato, il Siviglia in quell'anno lì, ricordiamolo, vinse la, la finale contro l'Inter di Conte, quindi era un cluce importante, forte, era una squadra forte che mi sembra che poi giocò, mi sembra nei, nei gruppi c'era la Lazio, se non sbaglio, credo che sia quell'anno lì che la Lazio era stata eliminata poi dal cluce in quel, nel gruppo di Europa sì. League. Quindi per noi non era semplice, nessuno pure lì ci dava grandi chance, però siamo arrivati a lottarci il titolo, l'ultima partita. Quindi ho fatto le buone cose, poi mi hanno chiamato qui in questa società nuova, io sono andato perché è una società dove in, in, in Romania dal punto di vista proprio finanziario pagano i stipendi, sono precisi, ci sono i premi, e è una società che è un po' anche un po' come dire ungherese perché ci sono dei sponsor che vengono dallo Stato ungherese, capito? perché è una zona dove ci sono molti ungheresi in quella, e quindi il Presidente è una persona vicino a un ministro importante dell'Ungheria, quindi comunque diciamo, lì è un po', anche un po' in visa questa società, diciamo alle altre società rumene, però fa il campionato rumeno questa squadra, e quindi insomma, è una squadra delle migliori, una squadra che effettivamente dove la stabilità finanziaria è la prima cosa importante, cosa che in Romania purtroppo non è così semplice trovare 
perché insomma la crisi c'è da tutte le parti certo. quindi c'è maggior ragione c'è lì in Romania quindi non è facile trovare club che paghino i stipendi precisi tutti i mesi voglio dire anche in Italia nelle categorie inferiori ci sono situazioni particolarmente eh, difficili sì, lo, sa- lo sappiamo bene Senti, chiudendo questa eh. prima parte perché dopo un minuto di pubblicità tornerò con te parleremo invece della de Lazio ma della Lazio dello storico di Bergodi alla Lazio di alcuni tuoi magari anche ricordi che i nostri tifosi fa sempre piacere quando incontriamo anzi la settimana scorsa c'era chi mi aveva chiesto parlando di te perché non, non, non averti in diretta ecco promessa fatta Cristiano è con noi eh, adesso ancora per altri eh, dieci minuti per chiudere questa parte no? tu hai rinnovato adesso il contratto ovviamente col Sepsi eh, ma mh, arrivasse una chiamata dall'Italia? Guarda, in questo momento io sono una persona <ride> seria, quindi quando rinnovi con, eh, con una squadra non posso effettivamente cambiare per me la parola data è quella, poi comunque non, è, non c'è solo la parola, ma c'è bensì anche nero su bianco una firma del sottoscritto sul contratto nuovo che mi hanno fatto, mi hanno rinnovato, ripeto, un mese prima. Eh, di giocare anche le semifinali quindi comunque contenti del lavoro per cui io rimango lì molto volentieri però ecco questa cosa dell'Italia magari un po' mi manca come dicevo finivo il discorso di prima no? quello che mi ha detto te, sì. perché comunque sono allenatore che sono stato sempre attento mi sono aggiornato ho seguito allenatori ma tanti li continuo a seguire attraverso tanti no, internet perché comunque si segue tutto è chiaro non ho avuto molte possibilità di parlare con tanti allenatori però in ogni caso seguo gli allenamenti seguo tutte le nuove metodologie come si lavora e quindi a me piace poi le squadre mie insomma in, in Romania hanno sempre giocato veramente un buon calcio piace questo e quindi perché in Italia magari in Romania pensano un allenatore italiano sai sono abituati a pensare all'allenatore vecchio ma ora anche in Italia non ci sono più quelle partite da catenaccio da partite da 0 a 0 1 a 0 perché molte partite finiscono 3 a 2, 4 a 3 effettivamente sta cambiando anche il calcio in Italia perché comunque ci sono allenatori anche più giovani, no? moderni quindi comunque seguono anche le nuove metodologie di lavoro per cui uno cerca di fare un calcio propositivo offensivo nonostante io fossi un ex difensore però mi piace che la squadra giochi all'attacco e che abbia anche un certo equilibrio certo. nella fase difensiva ora questo uno lo fa dove lo può fare <ride> dove può esercitare questo mestiere per cui amo, insomma con grande passione lo faccio, certo un po' ecco ripeto, mi manca un po' magari l'Italia però eh, io vado a fare il calcio eh, dove, se ne riparlerà... vado a allenare dove Bravo. mi danno la possibilità e se ne riparlerà sì. eventualmente a scadenza <ride> di contratto con eh, Sepsi certo. ci fermiamo un attimo perché tra poco torneremo con i tuoi ricordi invece <ride> di Lazio eh? tra poco <ride> torniamo in diretta con Cristiano Bergodi Cristiano Ciao Franco. <ride> allora, eh, con, con te, eh, invece, prima di andare subito agli Amarcord, eh, no, però un attimo, perché adesso mi riflettevo durante la pubblicità, no, del fatto che tu studi tutto, allenatori, eccetera, mi dici cosa pensi eh, di Sarri, di Maurizio Sarri, di questo rinnovo che la Lazio ha, ha fatto con, eh, con lui? Beh, io sono contento per la Lazio per il rinnovo di Sarri perché comunque l'ho studiato, lo conosco, cioè, l'ho incontrato sono sbaglio, con, il, con il Brescia nel 2013, lui era ad Empoli, in un paio di partite l'ho incontrato come allenatore quando ero a Brescia, lui era all'Empoli e no, eh, al di là adesso si è fatto conoscere molto all'epoca, era ancora in Serie B, comunque dopo si è fatto conoscere molto bene con il Napoli dove fece un gioco insomma particolarmente bello no? con, dei gio- con degli interpreti insomma, che non sono magari quelli che ha probabilmente la Lazio quantomeno in alcune zone no? di campo e quindi non è così semplice per lui in questo anno non è stato semplice però è un allenatore secondo me bravo un allenatore che sul campo se ha dei giocatori con certe caratteristiche che interpretano bene il suo credo no? calcistico no? Eh, secondo me può fare bene la Lazio quest'anno in generale non l'ho seguita molto però ho visto che comunque è una squadra che ha alternato ha avuto sicuramente de, mh, delle fluttuazioni come si dice no, di rendimento e, però è stata una squadra che comunque il suo l'ha fatto perché arrivare nelle prime quattro secondo me era difficile passi da eh, Inzaghi a Sari da un allenatore che è bravo che pur bravo guarda però con sistema di gioco, cose che hanno detto penso tanti specialisti, no? tanti uomini del calcio, no? 
da un sistema con un altro non è così semplice e si è cercato di adattarsi adesso magari vorrà probabilmente qualche giocatore con caratteristiche interpretano me- meglio magari il suo sistema di gioco quindi a me è sempre comunque piaciuto come allenatore soprattutto negli ultimi anni quello che ho visto quando è arrivato in Serie A e da quando è andato alla Juventus dove era difficile non, fa- non, fa- non era semplice insomma ci sono gli allenatori che gestiscono gli allenatori che invece lavorano tanto sul campo e quindi dopo al Chelsea adesso alla Lazio io credo che passando per il Napoli il Napoli ha fatto un grande lavoro io a me piace come allenatore, credo che avesse bisogno di tempo, l'avevo dichiarato pure prima di andare anche in Romania ad allenare a ottobre, avevo fatto un'intervista di questo genere che comunque quando ancora insomma molti erano dubbiosi su Sarri, però credo che con dei giocatori adatti probabilmente potrà fare meglio l'anno prossimo, è chiaro che l'anno prossimo dovrebbe essere un anno dove ecco, ci sono adesso un anno di, di lavoro, no? deposto no? certo. <ride> con questi giocatori, con questo gruppo, c'è un anno già importante, conoscenza anche dall'allenatore. Eh, dovranno arrivare che... necessariamente dei, dei, dei però, giocatori perché tanti vanno via. Quindi. Però è inevitabile che sì, sicuramente va fatta un, 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 un rinnovo di, del, della rosa in generale e, e portati magari i giocatori con certe caratteristiche per il suo sistema di gioco, per il suo modo di pensare il calcio, insomma a me piace ecco, comunque come, come allenatore. Cristiano veniamo no. eh, come dicevo io adesso invece a fare un po' da Marcord, no? che è quello che piace anche ai nostri ascoltatori, eh, Cristiano Bergodi che è sempre stato considerato dai tifosi il capitano, il giocatore di temperamento, eh, l'uomo derby no? per tanti e tanti motivi quando tu eh, rifletti sulla tua eh, carriera no? da calciatore qual è la prima cosa che ti viene in mente pensando alla Lazio? Ma la prima cosa che, che ho passato gli, gli anni più belli della mia eh, gioventù li ho passati in questa società perché ero da ragazzino un tifoso facevo la cattapale nel 78 quando avevo 13-14 anni all'Olimpico quando veniva poi il, il primo Giordano appena dopo l'era Chinaglia e quindi per me è stato fantastico poter arrivare un giorno perché io ero una giovanile da Lazio a 13-14 anni però ho fatto due anni in un'altra società ovviamente nel settore giovanile e quindi ero poi andato via e avevo fatto la mia carriera l'ho fatta poi a Pescara effettivamente a Pescara ho conosciuto la prima squadra no? l'esordire in Serie B in Serie A vincere il campionato con Galeone no? quella squadra fantastica della Serie B che, che nessuno dava no? un soldo per caso che si potesse salvare addirittura vincemmo il campionato quindi con Galeone no? che era anche lui bravissimo allenatore per cui per me la Lazio dopo essere ritornato dalla porta principale no? andare via e poi ritornare per me sono stati i sette anni più belli della mia eh vita sì, dall'89 perché... al 96 hai vestito dall'89 al 96 ah, esatto. io ricordo ancora nell'89 quando ricevetti la telefonata da, da mio padre ma visto mia vita, poco, mio padre e che in pratica in regalia voleva un'alternativa voleva un'alternativa perché io quell'anno lì ero a Pescara voleva un'alternativa ad Angelo per Gucci a Marco Monti erano i primi anni ancora con Beppe Materazzi allenatore <ride> il primo anno feci forse il campionato più bello <ride> perché quello lì del Flaminio beh, mi rimane impresso perché si è giocato un anno <ride> nella storia della Lazio del Flaminio ovviamente in questa epoca moderna e effettivamente è stato forse il più bell'anno <ride> e quindi giocare alla Lazio per me era un attaccamento fantastico a questi colori era come fosse un tifoso magari che scendeva in campo, poi magari ho alternato partite meno belle, più belle, però eh, con delle eccezioni che sono stati i derby, perché i derby proprio erano una cosa per me assurdi per come la vivevo, eh, tutti parlano sì, di Cagno, Paolo era una, però io pure sentivo una, una pressione nei derby incredibile e, e mi aiutava però questo molto nella concentrazione, eh, nell'essere stato un, un tifoso da Lazio da piccolo, quindi veramente sette anni bellissimi avrei voluto chiudere la carriera nella Lazio non ci sono riuscito mi è dispiaciuto un po' quello mi è un po' dispiaciuto perché l'avrei potuto chiudere insomma comunque ancora due anni magari li potevo fare un giocatore che dopo Zeman nel 96 potevo stare lì magari anche nelle retrovie senza ovviamente avere delle aspettative da giocare titolare perché poi cominciava ad arrivare l'epoca no? 
Verdi è arrivato mi sembra un anno Zeman è stato ancora poi Ben Erickson e fece quello che fece con gli anni dello Scudetto della Supercoppa tutto quello che con grandi campioni però magari stare anche nelle retrovie potevo eh, potevo forse meritarmelo ecco però si è scelto altre strade e alla fine sono andato poi a giocare gli ultimi anni a Padova e poi a Malto ho fatto bello sì. l'ultimo anno lì mi sono divertito con lo Slima <ride> Wonders con cui ho anche la maglia sì. che mi hai regalato pure quella sì, la maglia sì, tu. Cioè, oltre che Quindi, molte allora, della Lazio sì. io della Lazio ricordo solo ecco che hai dato questi sette anni che per me sono fantastici sono stati nella mia Beh, quello che dico sempre io no? e tante volte abbiamo fatto anche le nostre chiacchierate trentennali perché ormai sono almeno trent'anni che io e te ci conosciamo e siamo amici e io ho sempre detto che chi il massimo per un tifoso è quello di diventare calciatore e indossare la maglia no? della, della squadra per cui tifa e tu hai avuto questa possibilità come Di Canio, come pochi altri no? eccetera e certo, la seconda portare, cosa certo. esatto, la seconda è quella invece di esce, nascere tifoso come me e poter invece poi avere la fortuna ed essere fortunato di poter raccontare anche io dall'85 certo. <ride> le vicende invece della, della Lazio no? con le mie radiocronache con le tante trasmissioni e tante ore eh, alla radio quindi diciamo che nel nostro piccolo siamo stati fortunati entrambi tu un po' di più però perché insomma giocare è una squadra che uno ama penso che sia proprio il massimo eh, del, eh, certo e cosa ti viene in mente eh, quando pensi al campo cioè quali sono quelle cose quelle belle che ti, che, che ti escono fuori io per esempio ricordo una grandissima partita fatta da te col Borussia Dortmund che poi purtroppo ci rubarono una partita a ritorno ma insomma all'andata facessi una partita meravigliosa vincemmo solo 1 0 ma se ne facciamo 5 erano pure pochi e poi abbiamo mi ricordo ovviamente beh chiaro i, i, i tuoi i derby, quell'esultanza quando vincemmo la partita di ritorno dopo che l'andata con Mazzone avevamo perso a ritorno quel 2-0 dove con quella doppia rovesciata di cui fosti protagonista anche tu eh, riuscimmo ad andare, andare in vantaggio, insomma cioè, invece a te quali sono i momenti belli e magari se ce n'è anche uno triste che potrebbe essere il tuo addio magari alla Lazio o cose del genere? Sì, l'ho già detto, diciamo, ecco, parto magari da quegli aspetti negativi, sono stati ecco, quello lì il fatto di non aver magari proseguito nella Lazio, poter aver finito magari a 36, 35, 36 anni magari la carriera nella Lazio, ecco, nella squadra che amavo. Però poi ci sono stati però tanti momenti bellissimi, insomma, come ecco, tutte le partite che hai, che hai anche ricordato, il, il vivere lo spogliatorio per un giocatore è il massimo per una persona che fa uno sport così collettivo no? come il calcio è bello vivere dentro lo spogliatoio quotidianamente ho avuto la fortuna eh, di avere compagni fantastici ma simpatici, scherzosi e quindi mh, eccezionali che si, ci si divertiva sempre è stato veramente un periodo di anni senza 90, parlare credo. di Gaza tra l'altro <ride> sì, no, infatti adesso sì, no, infatti infatti <ride> la Gaza era uno di questi ma ce n'erano anche altri sempre come dire, tra virgolette, perdoni la parola, a cazzeggiare dentro lo spogliatoio e quindi poi l'allenamento era una cosa bella perché per chi ama questo sport è fantastico, cioè stare in campo e giocare per la squadra poi della capitale comunque che amavi, quindi era veramente il massimo, manca quello insomma del calcio perché poi dopo come diceva Zoff, mi ricordo di un Zoff grandino, diceva giocate fino a quando potete perché dopo è un'altra vita Dino aveva giocato fino a 42 anni mi sembra, no? credo quindi sì. diceva, mi ricordo queste frasi perché disse giocate fino a quando potete, fino a quando ce la fate perché poi dopo la vita è un'altra cosa cioè dopo ovviamente perché è chiaro che lì stai in un mondo vattato nel calcio, quando sei calciatore tutto a disposizione, poi dopo per andare magari a fare un po' di sport devi andare in palestra, devi andare magari da solo per dire, non è così il mestiere del calciatore è una, è una cosa fantastica infatti uno cerca insomma ovviamente uno lo dico sempre anche pure io ai giovani di Calleno cercate di giocare cercate di fare tutto quello che volete fare magari da qui in avanti farlo subito nel senso che comunque eh, metterci subito la determinazione non demoralizzarsi l'attenzione il sacrificio perché poi dopo la vita di un calciatore è talmente breve che effettivamente passa così e io mi trovo adesso <ride> ho 53 anni fortunatamente devo essere ancora ripeto fortunato magari un po' un pizzico di bravura magari ce la metto perché mi sono magari riciclato dopo da calciatore ad allenatore 
però dopo c'è una vita davanti lunga per chi dopo non trova magari spazio nel calcio no? e, ci sono tante possibilità però non è così semplice ci sono tanti che hanno giocato a calcio a certi livelli poi eh, ritrovare anche un, un lavoro così sempre in questo sport non è così semplice per cui io lo amo <ride> appassionatamente questo sport e adesso come allenatore insomma, cerco di fare queste cose la Lazio mi ricorda sempre i tifosi mi ricordano perché dove vado i tifosi sembrano innamorati io adesso credo sicuramente qualcuno pure no però io penso che la maggior parte dei tifosi ogni volta ho sempre degli attestati di fiducia quando mi vedono e io sono stato anche un giocatore normale no? non è che sono stato Alessandro Nessa o per dire chissà chi magari però evidentemente questo attaccamento ah, no? nel cuore dei tifosi questo attaccamento forte ai colori della Lazio l'hanno visto credo anche ragazzi forse pure più giovani ovviamente di generazione diverse perché sono passati ma tu non puoi capire Cristiano anni, quanti anni. messaggi stanno arrivando per te con domande con eh, ovviamente complimenti cioè veramente mh, veramente un mondo io ti dovrei trattenere in antrura o al minimo per <ride> Per me, io, io sarei ben felice se tu, perché il nostro spazio sta purtroppo terminando, avrei una valanga di domande da farti, perché tu sei quello che parli poco, stai sempre sulle tue, sei molto riservato, lo dicevo domenica scorsa, a me è facile avere Cristiano in diretta, eh? pur estante l'amicizia che ci lega da una vita, <ride> però <ride> conoscendo il tuo carattere. No, ma perché mi conosci, insomma, sono un po' schifo. Come... <ride> però vedi, eh, quando no, poi ci sei, sei una, vala- sei una valanga, vieni. però vedi, quando poi ci sei, eh. sei una valanga, ogni domanda sei un fiume in piena, no? E, e, e quindi sì, il tempo poi passa velocemente. Io non so <ride> se posso strapparti una promessa, magari, di poterti rompere le scatole prima che riparti, magari domenica prossima. Sì, sì, non c'è problema, va bene, va bene. Va anche bene, anche prossima, perché... Bene. Io Bravo. Devo anche... partire poi effettivamente, esatto. devo riprendere la, l'attività su Romania. Guarda, vado, vado, mi devi dire, velocemente, Cristiano, mi stai facendo venire sì. i brividi, Ale 81. Sì. Poi, eh, buongiorno e sempre Forza Alzio, un abbraccio al grande, Cristi- al grande eh, Cristiano. Eh, poi vabbè, non, 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 poi va troppo lunga la situazione. Buongiorno da Claudio, un saluto sia a Franco che a Cristiano Bergodi, a cui chiedo da allenatore, guardando le partite, vabbè pure qui domande tecniche pure, comunque dove ti ringraziano, però ti ho detto arrivano anche domande, non è... Eh, che, che sia solo poi qui un saluto a, a Cristiano Grande Laziale da, da Emilio eh, poi ancora 11 Bergodi eh, c'è cioè, no, cioè, cioè, cioè veramente veramente di tutto senza contare il discorso con, eh, fa, famoso con, eh, con Giannini domande anche su questo argomento io ricordo sempre che sono stato l'unico a mettere in campo insieme G- G- eh, Cristiano Bergodi <ride> con, eh, con Beppe Giannini in un eh, torneo al Flaminio che fra l'altro abbiamo vinto a mani basse fra l'altro un triangolare <ride> a Flaminio li ho fatti giocare assieme l'unico che ha fatti giocare assieme eh, beh, oh, fatemi prendere sto merito insomma. e anche il vecchio Gianni S eh, c'è da riconoscere anche il vecchio Gianni S sì, anche Gianni oh, no, tua, Gianni che io ho iniziato con lui insieme a, a Interlinga Radio a riparlare dopo magari quel famoso termine però insomma, sono cose che ovviamente uno vive eh beh, nel momento che lui ha fatto una cosa propri... bellissima grande Gianni a cui devo, devo molto perché io grazie a lui sono entrato eh. a fare radio nell'85 eh, però chi va messo in campo so io e eh, eh, dai eh. certo in campo <ride> sì sicuramente farvi il gioco insieme <ride> e dello stesso spogliatoio non è proprio da, da tutti insomma <ride> Allora, Chris, io ti do un, un abbraccio, ti ringrazio per questo primo collegamento e segnate perché settimana prossima ci sono tante altre domande da farti, soprattutto sui discorsi di Lazio e come l'abbiamo toccato, come ci sono arrivati i messaggi di ogni tipo per, per te. Grazie Cristiano. Grazie Franco e grazie a tutti <ride> i tifosi ascoltatori della Lazio. A domenica prossima, abbiamo avuto con noi.